Всем привет! Сегодня снимаю очередное видео по запросам наших подписчиков, как с помощью аппарата Керхер SC4 у нас премиум Iron почистить и продезинфицировать зимнюю обувь. Но вот здесь вот мы взяли для теста не только зимнюю обувь, а вот кроссовки моей дочери принесла специально с улицы, давно она их не носит, потому что вот они темные, потеряли свой внешний вид. И попробуем сегодня мы их с вами очистить. Ради эксперимента взяла. И вот эти вот зимние ботинки. Тоже как их продезинфицировать. Сейчас на улице грязно. Не пишите мне потом в комментариях, как ты засрала свою обувь. Специально оставила ее вот такой грязной именно для теста. Ну и посмотрим, что будет у нас с вами после чистки паром. Надела перчатки, потому что боюсь ошпариться. Что хочу сделать? Попробовать почистить вот эту вот подошву резиновая здесь подошва и вот эти вот тканевые но они чем-то похожи на замшу ну конечно же это все искусственный материал насадку попробуем вот такую вот использовать обычная маленькая насадка так сейчас попробую начать с подошвы чистится подошва то есть мы взяли такие вот уже практически на выкид кроссовки от которых уже вот это они были постираны до этого порошком в машине кидали он уже вообще не отстирывается не берется попробую еще их подсушить на батарее и потом увидим разницу но вот две подошвы да то что не мог простирать стиральный порошок стирались они в машинке стиральной ну, вот разница причем я особо усилий не прикладывала, потому что ну, нет возможностей вообще их желания оставлять, сохранять. Ну вот результат. Надо что-то найти такое, что не сильно убитое. Подопытный номер два. Сразу хочу говориться, что мы не преследуем цель показать именно какой хороший этот аппарат нахвалить его, то есть мы проверяем его возможности, на что он способен. Здесь подошву от земли я прямо просто немножечко смыла ее. И давайте попробуем почистить сейчас вот эти вот следы. Начну сверху, внизу, вернее внутри. Как продезинфицировать, меня спрашивали. Просто вставляешь вот это вот и дезинфицируешь паром. Температура высокая, от этого все... Бактерии, запахи, ну там не знаю, что там еще содержится, грибок, вирусы, они просто убиваются под воздействием горячего пара. Ну и просто смотрим, как справляется аппарат именно с грязью. Подошву тоже посмотрим, как почистить. Конечно, давай. Поближе вот при, приплись вот эти вот всякие. Иди, вау, вау, я тебя ну вот Иди, вижу вау, протектор. Да?
хочу учесть, что грязь, которую я смыла, она остается. Это все-таки не пылесос. Оно как бы парта выбивает это все дело. Всю грязь. Ну понятно, что влаги не так много, что это не, не керхер, как бы ну, это. Да, не ну, мой. Бывает струей воды. Ну, камушки там остаются. Ну, камушки, да, их чем-то. А для дезинфекции внутри обуви просто вставляю туда пистолет с паром, нажимаю и таким образом дезинфицирую обувь. Нитки какие-то там у меня. Вот и все. Дымится. Горит. Ну вот в сравнении. Ботинки эти тоже у меня не новые. Я их ношу года три, наверное, уже. Здесь вот влажное пятно. Осталось их подсушить. Ну и там, где вот светлая часть, это уже просто замша натуральная. Выширканная. Ее нужно будет просто пройтись спреем, красочкой покрасить. Они уже тоже довольно-таки старые. Ну, вот результат, как почистились ботиночки. Эх. Тут еще влажно. То есть, вот этот ботинок почищен, а этот нет. То есть, вот как следы. Также можно и с улицы продезинфицировать. Пришел, попшикал у порога. Ну, вот результат. Не могу успокоиться, для теста взяла еще вот такие вот сапожки самой маленькой дочки. Вот такие вот они у нас грязные, здесь тоже серая подошва в песке. Один ботинок оставлю, а один почистим и посмотрим потом результат. все равно воспользоваться либо губкой либо тряпкой потому что это все на отлетала вся грязь она распарилась сейчас придется это дело протереть наверное под раковину потому что у меня руки грязные для честности эксперимента вот как они были грязные вот я их протерла так и принесла сюда к раковине чтобы потом не было разговоров что я их почистила под водой мылом каким-нибудь нет Абсолютно просто я обмываю вот эту вот грязь, песочек, который от них отлетел. Причем они прям не сильно мокрые. Вот даже не знаю, как их сейчас протирать-то, они намокнут. Потом результат не совсем удобно показывать, потому что они сырые будут. Когда обувь не сильно запущена, она и чистится гораздо легче, проще. То есть если делать это через день, может, раз в неделю, а не раз в год. Это еще зависит от обуви и от ткани. Ну, от обуви, от, от ткани. Также производитель рекомендует обязательно на небольшом участке проверить, чтобы не было никаких. Мы экспериментируем, потому что ну, вот мы сейчас эту обувь донашиваем и потом ее просто все выбросить, либо отдать кому-нибудь. Поэтому нам не жалко, поэтому экспериментируем. А так лучше все-таки проверять где-нибудь. От губки следы остаются. Все, сейчас чуть-чуть подсохнут и подождем результат. Ничего я с ними не делаю. Или уже так и снимать. А то и паузу-то можно поставить. Да? Если уж прикапываться к стену. Ну, вот такой вот результат. Здесь уже выширкано просто очень сильно. Так вот отмылась поближе подошву камушки вот они остаются их только руками доставать или чем-то острым а так в принципе вот подошва чистая продезинфицирована из вот этих вот мелких всех выемок желобков вычистилась все прекрасно ботиночки тоже уже не новые 
отданные нами, нам по наследству. Я думаю, что вот это вот высохнет и уже будет гораздо светлее. Здесь вот можно было получше пройтись. Ну и вот для сравнения результат. То есть вот это вот не, не почищенный ботиночек, это почищенный. Так, сбоку, с этого боку, подошвы. Так один-то сейчас влажный. Ну, он еще, да, влажный, он мокрый. Темный. То есть, когда высохнет, он будет светлее. И вот с этой стороны. Ну, прям мелкие, ты видишь, детали ты на камеру все не передашь. Ну, здесь, мне кажется, поотлетали блестки. Вот эти вот. Да? А, ну, может, слушай. Ну, да. Ну, это не так страшно для нас. Я говорю, что надо внимательно обязательно смотреть, как поведет себя обувь и определенные материалы, кожа, ткань, замша. С чего ваша обувь? Ну что, мы подводим итоги. Вот эти вот убитые кроссовки реанимировать не удалось. Максимум, что мы вам смогли показать, это то, как чистить резину. Ну, вот видите же, результат все равно виден. Здесь серая, да, здесь светлая. То есть, если делать это часто, то и не запускать так кроссовки, то вполне вероятно, что агрегат справится. Детские кожаные ботинки здесь Блестки были мелкие, они отлетели, надо быть аккуратнее и осторожнее, чистит хорошо, подошву очистил, в принципе я довольна, внутри дезинфицировать не стала. Мои зимние замшевые натуральные ботинки, сейчас они подсохнут, результат мне понравился, ну вот сами видите до и после. Ну и все, в принципе всем спасибо за просмотр, выводы уже делайте сами. Но я думаю, что внутри обуви дезинфицировать однозначно можно. Убивают все вирусы, бактерии, грибки. Но с внешней стороны надо обязательно смотреть по материалу и очень аккуратно относиться к тканям кожи, из чего ваши, ваша обувь сделана. В общем, все. Спасибо всем за просмотр. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Если возникнут какие-то вопросы, либо запросы еще что-либо протестировать, показать вам, то пишите в комментариях, обязательно отснимем для вас это видео. Всем пока-пока!